সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনোয়ার ইস্পাত নিবেদিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোলটেবিলে সঙ্গে আছি আমি সেলিম রাও খান দর্শক বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দেশ উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলে বরফের স্তর গুলছে এতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে যার অভিঘাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বাড়ছে দেখা দিচ্ছে সুপেয় পানির অভাব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগ যেমন বাড়ছে তেমনি নদী ভাঙন মাটির অনুর্বরতা ভূগর্ভস্থ পানি পে দূষণ দেখা দিয়েছে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বাড়ছে শিক্ষার হারও বাড়ছে কিন্তু সুপেয় পানি এবং নিরাপদ স্যানিটেশনের ঘাটতি এখনও ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ছ নম্বর লক্ষ্যে দু হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ ও সুপেয় পানি এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত ও সমতা ভিত্তিক পয় নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্মত জীবন রীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে খোলা জায়গায় মলত্যাগের প্রবণতার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এমডিজিতে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতায় এসজিডির ছ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে আগামী বাজেটে কেমন বরাদ্দ থাকা দরকার এবং কিভাবে এই লক্ষ্য অর্জন করা যায় সে ব্যাপারে অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ তুলে ধরতেই আজ আর টিভির গোলটেবিলে আমরা বিষয় নির্ধারণ করেছি জলবায়ু পরিবর্তন টেকসি উন্নয়ন লক্ষ্য ছয় এবং বাজেট দু হাজার তেইশ চব্বিশ আর এই বিষয় আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ওয়াটার এইট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ডরফ এর উপ নির্বাহী পরিচালক ও স্যানিটেশন অ্যান্ড ওয়াটার ফর অল দক্ষিণ এশিয়ার সিইও রিপ্রেজেন্টেটিভ মোহাম্মদ জুবায়ের হোসেন এবং ডিবিসি নিউজের সব সম্পাদক প্রণব শাহ অনলাইনে যুক্ত আছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য তানভি শাকিল জয় এমপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি মাননীয় এমপি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অংশ অংশগ্রহণ করার জন্য অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রশ্ন করতে অথবা মতামত জানাতে ফোন করুন টেলিভিশনের পর্দায় দেখার নম্বরে চাইলে অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকেও যাচ্ছি মূল আলোচনা আলোচনা বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ছয় এবং বাজেট দু হাজার প্রথমে আমি শুরু করতে চাই হাসিন জান আপনাকে শুরু করতে চাই আপনি তো আমাদের শিরোনামটি শুনেছেন জলবায়ু পরিবর্তন পানি স্যানিটেশন কিন্তু উন্নয়নের দু হাজার তেইশ চব্বিশ যে অর্থ বোঝায় বাজেট দিচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন বাজেটে পানির ক্ষেত্রে এবং বর্তমান যে অবস্থাটা সেটি আপনি তুলে ধরবেন পানি এবং স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি অগ্র মানে এখানে একটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো দরকার এবং আমরা যদি বাজেটের ট্রেন্ডটা দেখি তো দেখব যে ওয়াটার স্যানিটেশন খাতে বাজেট আসলে বেড়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স কিন্তু এখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের বাজেট বরাদ্দর ক্ষেত্রে যে এই বিষয়টা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা কি টিপিক্যাল ওয়াটার স্যানিটেশন টেকনোলজিতে যাব নাকি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টেকনোলজিতে যাব যদি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টেকনোলজিতে যাই তাহলে বাজেট কিন্তু বাড়াতে হবে এবং সাথে সাথে নিশ্চিত করতে হবে যে রাইট টেকনোলজিটা যাচ্ছে আমরা দেখেছি আমরা প্রতি বছর যদি একটু অ্যানালাইসিস করি দেখব যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমরা দেখছি দুর্যোগ বাড়ছে দুর্যোগ বাড়লে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন এলাকার এই ওয়াশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ টিউবওয়েল বলেন বা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সরকার থেকে সাহায্য যাচ্ছে বেসরকারি পর্যায় থেকে সাহায্য যাচ্ছে এগুলো রিহ্যাবিলিটেড করার জন্য কিন্তু আমরা শুরুতেই যদি রেজিলিয়েন্ট একটা স্ট্রাকচার করতাম তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটা হতো না আমরা আমাদের কর্ম এলাকায় একটা স্টাডি করে দেখেছি যে এক ডলার ইনভেস্ট করলে পাঁচ ডলার রিটার্ন পাওয়া যায় অর্থাৎ আগে যদি আমি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেই তাহলে এই ঝড় ঝঞ্ঝায় এর ক্ষতি অনেক অনেক কম যাবে সো আমাদের বাজেট বরাদ্দর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি আপনি কি মনে করেন আপনার পরামর্শ কি আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত যে আমরা যদি দেখি যে দুই হাজার সালের যে আমাদের বাজেট ছিল 
সে বাজেট তো আপনি দেখেন যে বাজেট তো বৃদ্ধির দিকে ইনক্রিজড হচ্ছে প্রতি বছর ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার কোটি টাকার যে বাজেটটা সেখানে এডিপির পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার কোটি টাকা এবং পরবর্তীতে এটা সংশোধিত হয়ে দুই লক্ষ সাতাইশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু এই এডিপিতে যে আমরা যদি দেখি ইয়ে তা সেটা হলো যে প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকার মতো আমাদের ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের জন্য বরাদ্দ রয়েছে অর্থাৎ এডিপিতে যেভাবে টোটাল বাজেটের তুলনায় এডিপি বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় কিন্তু আসলে ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের জন্য ইনভেস্টমেন্ট ওইভাবে বাড়ছে না কিন্তু এটা বাড়ছে কিন্তু টোটাল বাজেটের রেটটা আসলে একটু ডিক্রিজিং এটা ইয়ে এবং তারপরে যদি দেখি যে এই বাজেটটা যখন একটু ই হয়ে যায় আপনার স্প্লিট হয়ে যায় আমরা দেখি যে যে এরিয়া টু এরিয়া যে হাওয়ার এরিয়ার কথা যদি আমি বলি একটু বাড়ে হিলি চর ইয়ে আপনার কোস্টাল এরিয়া এরিয়াতে কিন্তু কমে যাচ্ছে আবার ইয়ে এখন যেটা আপনার যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে টেকনোলজির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত এই কোস্টাল এরিয়াতে সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বা স্যানিটেশনের আমরা প্রবেন কোনো টেকনোলজি এখন পর্যন্ত পাই নাই আমরা কিন্তু চড়াই উত্তরাই এই এই পর্যন্ত কিন্তু আসছি আসতেছি আমি একটা প্রজেক্টের কথা উল্লেখ করতে চাই এবং এটা কিছু এডিপিতে আছে কিছু এডিপি বহরিভূত আছে ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন ইউএস ডলারের একটা প্রজেক্ট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট প্রজেক্ট ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন খাতে এখানে ডিপিএসসি এবং পিকেএসএফ সমন্বিতভাবে এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করছে এখানে একটা বড় বরাদ্দ আছে সেটা হচ্ছে কোস্টাল এরিয়াতে আমরা কোন টেকনোলজিতে যাব সেটাকে ওরা তা ফোকাস করবে এটা ডিপিএসসি কিন্তু আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে প্রায় কোস্টাল এরিয়াতে কারণ আপনি জানেন যে আমাদের মাইগ্রেশন কিন্তু হচ্ছে এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ওখানে যদি আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ব্যবস্থা করতে না পারে পানির অপর নাম জীবন আমরা যদি পানির ব্যবস্থা ওখানে না করতে পারি তাহলে মাইগ্রেশনটা কিন্তু অ্যাক্সাইড হবে সেখানে যে আমরা কাজটা করতে সেটা হচ্ছে আপনি জানেন যে সেখানে ডিপ টিউবওয়েল ইজ নট এ সলিউশন কারণ ওয়াটার লেভেলটা নেসে ইয়ে এবং স্যালানিটিটা বেড়ে যাচ্ছে আর্সেনিকের পরিমাণ আর্সেনিক ওখানে প্রবলেম হচ্ছে স্যালানিটি এবং কন্টামিনেশনটা হ্যাঁ ওখানে যখন আমরা রিভার্স অসমেসিস প্ল্যান্ট তৈরি করতিসি অর্থাৎ ও ডিসালাইনেশন ওয়াটার প্ল্যান্ট তৈরি করতেছি একটা প্ল্যান্ট থেকে আপনার প্রতি ঘন্টায় আটশো থেকে এক হাজার লিটার পানি যাচ্ছে কিন্তু এইটার সোর্সটা কি সোর্সটা হচ্ছে আমরা আমরা আবার বলতেছি যে আমরা কিন্তু এনকারেজ করছি না ডিপ টিউবওয়েলটা কারণ এটা আসলে আমরা মনে করি ওয়ান অফ দ্য ক্রাইম সেখানে কিন্তু সারফেস ওয়াটার যে আমরা ব্যবহার করব আমরা দেখি যে লিন সিজনে যখন সমুদ্রের পানিটা কমে যায় বা ইয়ে একটা সময় হচ্ছে যে এটা টিডিএস অর্থাৎ যে স্যালাইনিটির পরিমাণটা এতটাই বেড়ে যায় তখন যে এই যে যে মেশিনপত্রের যে এই ফিল্টারগুলো আছে ফিল্টারগুলো এবং এগুলো আমদানি করতে হয় আবার বিদেশ থেকে এই ফিল্টারগুলো ওপর চাপ পড়ে এবং এটার অপারেটিং কস্টটা বেড়ে যায় যেটা হচ্ছে যে আমরা তো এগুলো গ্রান্ট মানিতে দিচ্ছি কিন্তু এক সময় তো এক সময় আমাদের তো ওখান থেকে উদ্যোগ করতে হবে এটা পাবলিকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু এইটা খুব কস্টলি হয়ে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের ইয়ে কিন্তু আবার বলছি যে এখনও আমরা খুঁজে আছি কোন টেকনোলজিটা প্রবীণ টেকনোলজির কথা আমরা বলছি সেটা অনুসরণ করার জন্য আমরা সচেষ্ট এই মুহূর্তে এতগুলো টেকনোলজির কথা আপনি বলছেন প্রবীণ টেকনোলজি প্রয়োজন আছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে স্যানিটেশনের কি উন্নয়ন কি সরকার নিশ্চয়ই 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 এটা তো এটা যদি আমরা শুধুমাত্র শুধু বাজেটটাই কিন্তু একমাত্র ইনভেস্টমেন্ট না এখানে একটু বাংলাদেশে হ্যাঁ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু হিউজ রয়েছে কিছু প্রজেক্ট আসতেছে এডিপির আওতায় কিছু প্রজেক্ট বাংলাদেশে আসতেছে এডিপি বহির্ভূত এই যুগ ফল কিন্তু কিন্তু এক একত্র হচ্ছে না আমরা মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়তেছে আমাদের দেখেন পার ক্যাপিটি ইনকাম বাড়তেছে মানুষ কিন্তু এখন ইনভেস্ট করছে ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনে ইয়ে এই যে যে আমরা ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের কথা বলছি এই শুধু আমি পিক হিসেবে কথাই বলতে পারি দুই হাজার পঁচিশে ওয়ান মিলিয়ন টু পিট ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন এবং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র এটা হাওর অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে কোস্টাল বেল্টে এগুলো ইনস্টলশন হবে মানুষ কিন্তু একটু ভালো থাকতে চায় আপনি জানেন যে ওপেন ডেফিকেশনটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না ওপেন ডেফিকেশনটা মোটামুটিভাবে ইয়ে হচ্ছে স্যানিটেশনের লেডার আছে আমরা এখন এই লেডারের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছি আচ্ছা টু পিট স্যানিটেশন আছে যদি সময় হয় আমি আবার বলছি ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে মোহাম্মদ জুবায়ের হাসান আপনার কি বক্তব্য আছে এই প্রসঙ্গে জি এবং প্রস্তাবনা কি আছে প্রস্তাবগুলো ধন্যবাদ আমার মনে হয় আজকের এই আলোচনা বিশেষ করে আমি যেটা বলতে চাইবো যে প্রান্তিক যারা পেরিফেরিতে যারা আছে সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন পানি প্রাপ্তির যে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বা আপনারা কাজ করছেন সে
আলোচনার বিষয়বস্তু খুবই সময় উপযোগী माननीय মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন পানি ও স্যানিটেশন এটা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এটা একটা বিষয় এখান থেকে আমরা উচ্চতে পারব না তো যেটা প্রশ্নটা আপনি করেছেন যে বর্তমান অবস্থাটাও কি আছে এটা আগের থেকে নিঃসন্দেহে অনেক উন্নত হয়েছে যে সারা দেশে আগে যে পরিমাণ খোলা জায়গায় মল ত্যাগের বিষয়টা ছিল ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি এক শতাংশের নিচে এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং যৌথ পরিবেক্ষণ একটা কর্মসূচি আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফের এটা প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর তারা একটা প্রতিবেদন বের করে এবং এটা খুবই ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড ওইখানে বাংলাদেশের ইয়াতে যে ইম্প্রুভ পানির যেটা সেটা হলো প্রায় নাইনটি সেভেন পারসেন্ট মানে সবাই পাচ্ছে ইম্প্রুভড আবার ইম্প্রুভড স্যানিটেশনেরও প্রায় সত্তরের উপরে প্রায় আশি শতাংশ কিন্তু বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে এখন যে আপনার শিরোনামে আছে যে এসডিজি যেটা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ওখানে যে লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছে সেটা হলো আরেকটু কঠিন বিষয় বলেছে যে সেফলি ম্যানেজড হতে হবে মানে মানে ব্যবস্থাপনাটা খুবই নিরাপদ হতে হবে যাতে পানিটা আমি পানযোগ্য হয় আমাকে ফুটানো লাগে না বা যেইভাবেই হোক আমি এটা পানযোগ্য করতে হবে সেই হিসাবে আমরা একটু পিছিয়ে আছি এখনও পানির ক্ষেত্রে ফিফটি এইট বা সিক্সটি পারসেন্টের মতো আছে এটা জেএমপির রিপোর্ট এবং স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে আটত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশের মধ্যে কারণ এটা ওদের কমিটমেন্টটা হচ্ছে যে সবার ঘরে স্যানিটেশন যেটা ডক্টর জসিম বললেন যে সবার ঘরে পৌঁছানোর জন্যই কিন্তু অনেকগুলো উদ্যোগ অলরেডি হয়েছে তো এই জায়গাগুলো থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের আমরা এখন প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি বা এরকম আছে আরও যেতে হবে আর যেটা বাজেটের বিষয় বললেন যে হ্যাঁ এগুলো করতে গেলে তো অবশ্যই বিনিয়োগ দরকার হ্যাঁ স্বাস্থ্যের বিনিয়োগ একটা আছে আমরা সব সময় বলে থাকি যে একটা জিডিপির ওয়ান পারসেন্টও হচ্ছে না আর এই এই বাজেটের কথা যদি বলি তাহলে তো জিডিপির কোনো প্রপোর্শনেই এটা পড়ে না আমাদের যদি প্রতি মানুষের জন্য আমরা টয়লেট যদি বরাদ্দ রাখতে চাই এবং প্রায় দশটা বা পনেরোটা পরিবারের জন্য যদি পানি একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করতে চাই তাহলে আমাদের একটা বরাদ্দ লাগবে ভালো বরাদ্দ এখন এইটা কিন্তু এই যে যেটা বললেন আঠারো হাজার কোটি টাকা এই এইটা হলে চলবে না মানে হয়তো বা জন প্রতি বরাদ্দ একটা হিসাব করে করতে হবে আরো বাড়াতে হবে বরাদ্দের পরিবার বাড়াতে হবে মানে এটা মানে শুধু যে একটু বাড়ালেই হবে হ্যাঁ তা কিন্তু হবে না এটার জন্য এটা এমনভাবে বাড়াতে হবে যে পর্যাপ্ত হয়ে যায় হ্যাঁ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন হ্যাঁ সবসময় দেখা যায় টিউবওয়েল একটা দিয়ে আমরা ইয়ে হয়ে যায় কিন্তু আসলে এটা যাতে গুণগত মান রক্ষা করে টিউবওয়েলটা হয় তারপর এই যে ভূপরস্থ পানি যখন আমরা ব্যবহার করি ওই পানিটা যাতে সে খেতে পারে ওই ধরনের ব্যবস্থাপনা যারা এই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওনারা যাতে এটাকে ঠিক মতো চালাতে পারেন সব কিছু মিলেই কিন্তু বাজেটটা করতে হবে এটা যদি হয় তাহলেই কিন্তু আমরা ফলাফলটা পাব অতএব আমরা অনেক কম বরাদ্দের মধ্যে আছি এটা বিভিন্ন সংগঠন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেভাবে কিছুটা চেষ্টা করছে এটা সাস্টেন করতে গেলে আমাদের সরকারের ভূমিকাটাই রাখতে হবে প্রধান মানে প্রধান ভূমিকাটা সরকারকে রাখতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রণব সাহা শুনেন আমি এই আলোচনাটা শুনলাম সকলকেই ধন্যবাদ এবং নিশ্চয়ই দর্শকরা আমাদের আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের আছেন দেখেন কালকে একটা আলোচনা ছিল যে চরাঞ্চলের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় মিলে পাঁচশো কোটি টাকার থোক বরাদ্দ ছিল পাঁচশো কোটি টাকা থোক বরাদ্দ ছিল একটা টাকা খরচ নেই তার মানে কি চরাঞ্চলের জন্য সুপ্রিয় পানি বলেন হাইজিন বলেন এই বিশুদ্ধ পানি বলেন এগুলো কি দরকার ছিল না তাহলে যে সমস্ত মন্ত্রণালয় এর সময় পাঁচশো কোটি টাকা থোক বরাদ্দ পেয়েছিল চরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তারা যে খরচ করলো না তার জবাব দিতে কি আমরা এই বাজেটটা আগে নিতে পারবো আজকে আমরা যখন সতেরো তারিখ পেরিয়ে ক্যালেন্ডারের পাতা হয়তো আঠারো তারিখে পৌঁছাবে পয়লা জুন বাজেট দিবে সেই বাজেটটা অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে ছাপার পর্যায়ে আছে এক তারিখ হয়তো আমরা পাবো সংশোধনের মাধ্যমে সেখানে কতটা আছে সেটি বিশ্লেষণ পরে করবো এখানে ডক্টর জসিমু কিছু একটু বললেন দেখেন আমি একটু প্রকল্পের বিরুদ্ধে মানুষের ব্যবস্থাপনা এবং আচরণ এবং তাদের মধ্যে যদি চাহিদা আপনি সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে প্রজেক্ট যখন চলবে তখন কিছুদিন পাবে প্রজেক্টের পরে আর পাবে না এটা সত্যতা এটার জন্য কোনো মানে বেশি জ্ঞানের দরকার হবে না আমার বুটিয়াঘাটা এবং দাকুপের এক পারে নোনা পানি এক পারে নোনা পানি নাই তার ব্যবস্থাপনা কি হবে গত দশ পনেরো বছরে 
আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি নাই ডক্টর জসিম বললেন আমাদের প্রুভেন ব্যবস্থাপনাটা কি আছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে শীত ছোট হয়ে গেছে বর্ষাটা মোটামুটি আপনি টের পান গরমটা বেশি টের পাচ্ছেন শরৎ হেমন্তটা মোটামুটি সাহিত্যের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে আপনি তার বেশি পাবেন না তাহলে অনুভব করেন কি শীত সেটা ছোট অনুভব করেন গরম সেটা বেশি এবং অল্প কিছুদিন বর্ষার টুপটপ শব্দ শুনেন খুব মুষলধারে বর্ষা এখন গত দুই বছর তিন বছর হয় এরকম না আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যেটা পালন করি আমরা তারপরে আষাঢ়ের লম্বা বৃষ্টি আমরা খুব কম পাই যতটুকু বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টির পানি ধরে রেখে মানুষের জীবনের ব্যবহারের উপযোগী করার ব্যবস্থাপনাটা আমরা করলাম কি না আপনি সুপ্রিয় পানির কথা বলছেন আর যদি পানির ব্যবস্থাপনা বলেন এই ঢাকা শহরে যে টক শো করছেন পৃথিবীর বিশটা নগর পাবেন না রাজধানী পাবেন না যার চারপাশে নদী আছে হাতের কাছে ভরা কলস পানি পাচ্ছেন না আপনি এই ঢাকা শহরের দুই কোটি মানুষ যদি বসবাস করে তাদের জন্য সুপ্রিয় পানির ব্যবস্থা করতে পারেন এমন একটা পানি নাই যেটা আমাদের ওয়াশআপ দেয় তার কোনো ফুটিয়ে বা কোনো পিউরিফাই ছাড়া আপনি খেতে পারবেন না যেখানে সর্বোচ্চ মানুষ বসবাস করে একটা শহর হিসাবে যার চারপাশে নদী আছে আপনার তার এই জায়গায় যদি নাই তাহলে ওই চরাঞ্চলের বিষয়টা টক শুধু যতটা ভালো করে আলোচনা করবেন আর যখন এই তথ্য আমাদের কাছে যে চরাঞ্চলের পাঁচশো কোটি টাকা ফেরত গেল তখন বাজেটে টাকা বরাদ্দ করবেন কি করবেন না বাড়াবেন কি বাড়াবেন না আমার কাছে খুব বেশি আলোচনার বিষয় মনে হয় না যে বাজেটে এইবারে আঠারোশো কোটি টাকা ছিল ফেরত আসে কারণটা কি মনে হয় অর্থাৎ কেন পাঁচশো কোটি টাকা খরচ করতে পারে না এটা যে সমস্ত মন্ত্রণালয় ছিল তাদেরকে জবাব দিয়ে করতে হবে চরাঞ্চলের জন্য থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল কেন তার জন্য পানির একটা ব্যবস্থা প্রকল্প আপনি নিতে পারলেন না সেই ব্যবস্থা এই বাজেট দেওয়ার আগে তো এডিপি সংশোধন করার আগে তো সেই জবাব দিতে আলোচনা আমরা আনতে পারলাম না আলোচনা করবেন আপনি কাউকে জবাব দিতে আমরা অনেক সু সুবক্তব্য দিবেন মানে অনেক ভালো বক্তব্য দিবেন অগ্রণ তথ্যপত্র দিবেন মানুষের মধ্যে যদি চাহিদা মানে তৈরি না হয় যে আমার সুপেয় পানি লাগবে আমি যে পানি টাকাবো সেই পানিটা নিরাপদ পানি হতে হবে সরকারি পর্যায়ে সেটা নাই আবার যে বরাদ্দ যখন দেখবেন প্রকল্প দেখবেন সেই প্রকল্প কাজে লাগে না তাহলে ঢাকা শহরের দুই কোটি মানুষ যেতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে পারলাম না তাহলে আমার মূল্যাত্মক ফুলসুরি সাগাটা মানুষের জন্য কি করবেন আরেকটা আমি বলি এখানে শেষ করি যে মানুষের মধ্যে এই চাহিদা এই চাহিদার স্ফুরণ মানুষের মধ্যে দিতে হবে যে আমি যে পানিটা খাবো সেই পানিটা আমার নিরাপদ হতে হবে আমার যে হাইজেনিক ব্যবস্থা তা আমার স্বাস্থ্য সম্মত আছে কিনা আছে এটা মানুষের মধ্যে এই চাহিদা যদি আমি জাগাতে না পারি তাহলে আপনি প্রকল্প করতে পারবেন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে আপনার কাছে আসবে আমি যাচ্ছি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্না এমপি আপনার কাছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এই প্রসঙ্গ যদি আপনি বলেন বিশেষ করে বাজেটের ব্যবহার বলেছে এবং পনেরো সাহায্য কথাটি বলেছে আপনাকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে আমার শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা আমি তুলছি হাত বারবার আমার পাশের ঘরে একটা জরুরি বিষয় চলতে হবে আমার একটা কাজ আছে করার আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে সুন্দর আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পানি এবং স্যানিটেশন দিয়ে শুরু হচ্ছে আমি একটু শুধু বলতে চাই ইয়েস যতটা ভালো হওয়ার কথা আইডিয়াল পর্যায়ে আমরা নই তবে আমরা প্রতিবেশী ভারত পাকিস্তান এদেরছি আমরা অনেক অনেক ভালো আছি জাতিসংঘের তালিকায় আমাদের স্থান উপরে আমাদের ওপেন ডিফিকেশন নাকি যে বলে বাইরে বলতে আগ এই যে শূন্যের কাছাকাছি আমরা পানি শুকনো পানি টিউবওয়েল দ্বারা হ্যান্ড পাম্প দ্বারা প্রায় নব্বই ভাগের বেশি মানুষকে আমরা এখন পৌঁছে গেছি কিছু কিছু লোকেরা নিজেরাই রানিং ওয়াটার গ্রামে এখন করছেন ট্যাঙ্কি বানিয়ে তারা বিদ্যুৎ দিয়ে পানি উঠাচ্ছেন আমি আরো বলতে চাই যে সরকার ইতিমধ্যে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন আমরা গ্রামে ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছি আহ হাজার বারোশো পরিবারের জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল গেড়ে বিদ্যুতের সাহায্যে পানি উপরে উঠিয়ে প্রহরে যেমন লাইন দিয়ে পানি সরবরাহ করা হয় সেই কাজ শুরু করেছি আমার জেলায় সুনামগঞ্জে সিলেটি এই কাজটা কয়েকটি জায়গায় হচ্ছে অন্যান্য জেলায় হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো আমরা শীঘ্রই অবশ্যই আমাদের এসডিজি গোল দুই হাজার তিরিশ তার অনেক পূর্বেই আমরা পানির ব্যাপারটা এবং স্যানিটেশন সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটার সিল লেট্রিন এগুলো আমরা সরবরাহ করছি অত্যন্ত জোর গতিতে এবং বরাদ্দ বাড়াচ্ছি তবে এখানে একটা বাস্তবায়নের একটা সমস্যা আছে আর কিছু আছে সমস্যা ধরুন কাজ দি কাজটা করে না ফেলে চলে যায় ইত্যাদি কিছু খুঁটিনাটি বিষয় আছে যেগুলো আমাদেরকে পীড়া দেয় বাট এগুলো হতেই পারে আমাদের মধ্যে কথা যেটা বলতে চাই আমি যেহেতু আমি চলে যাবো আমি সরি কোনো সময় থাকতে পারবো না পানি এবং সেনিটেশন আমি মনে করি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন 
এই সরকারের অনেক অর্জন আছে নিজের গুণ নিজে গাইছে না আপনারা এগুলো বলবেন তার মধ্যে পানি বিশেষ করে খাওয়ার সুপেও পানি যেটাকে বলা হয় পরিষ্কার খাওয়ার পানি আমরা অত্যন্ত ভালো পর্যায়ে আছি তবে যেটুকু সামান্য বাকি আছে টেন এইট পার্সেন্ট মানুষ পুরোপুরি আওতায় নেই তাদেরকে আমরা শিগগিরই আনতে পারবো আমার ধারণা বছর দু একের মধ্যে আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারবো ও সেনিটেশনের ব্যাপারেও আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি আমরা আর ওয়াটার রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই একমাত্র অঞ্চলে আমাদের যে বেটার আছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা আগেই গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত তারা শহরের মতো পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই দিচ্ছে আমরা এটা করি নি একদিন এটা নেগলেক্ট ছিল অলরেডি হাতে নিয়েছে আপনাদেরকে বললেন সুতরাং এই বিষয়টাকে অবশ্যই সরকার দেখবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা আনছেন এবং আরো আলোচনা করবেন বাজেটের যে প্রসঙ্গ নিয়ে আসছে যে বাজেটে তার উপকূলীয় এলাকা এটা একটা বিশেষ সমস্যা এলাকা ওখানে তো আমরা টিউবওয়েল দিয়ে পানি সরবরাহ দিতে পারি না ওখানকার জন্য ওই ডিসেলাইজেশন না কি বলে লবণাক্ত মুক্তকরণ সেটা করার ছোট ছোট অনেকগুলো ইউনিট গতকাল তো আমার সঙ্গে কয়েকটা পার্টি এসছে দেখা করেছে আমরা ওর মধ্যে দিয়েছি তো আর পাহাড়ি অঞ্চলে আমাদের খাগাচুর রাঙ্গামাটিতে এরকম ওয়াটার লেভেল পাওয়া খুব মানে সমস্যা হয় এই দুটা বিশেষ এলাকা ছাড়া অন্যত্র মোটামুটি ইনক্লুডিং আমার নিজের বাড়ি যেখানে হাওড় এলাকার সুনামগঞ্জ পানির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল সেনিটেশন দেশের মধ্যে সংগঠন ছিল সেখানে আমরা একটা ব্রেক থ্রু করতে পেরেছি আর আরেকটা বিষয় আমি এক মিনিট বলে চলে যেতে চাই ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারটা আপনারা আলোচনা এনেছেন পরে আরো আনবেন এই সম্বন্ধে আমাদের সরকার অত্যন্ত সচেতন গোটা বিরিষ্টি কাজ করছে আমরা একটা ক্লাইমেট ফান্ড আমরা নিজেদের অর্থে গড়ে তুলে যেটা অনেক বেশি করে নাই যে সকল প্রমিস করা হয়েছিল বড় রাষ্ট্রগুলো যারা এই পারি প্যারিসে কট্টকম কোথায় জানি তারা কিছু যায় নাই পরিচ্ছন্ন বা গ্রহণযোগ্য বা ডুয়েবল বাস্তবানযোগ্য প্রকল্প অনেক সময় আসে না আমি এই পার্টিকুলার চরাঞ্চল সম্বন্ধে এটা কি পানির ব্যাপার নাকি ঠিক মনে নেই কোন কোন চরাঞ্চল হ্যাঁ আমাকে একটু দেখে বলতে হবে তবে তবে এইটুকু বলতে পারি যে উত্তর বাংলার যে ভয়ঙ্কর চর যেখানে ছিল খুব মানে দারিদ্র পানির অভাব স্যানিটেশন প্রকট অবস্থা এগুলা সর্বশেষ যে আমি যে আমার যে সেন্সাস হলো মিনিস্ট্রির আওতায় সেই সেন্সাসের ফিগার থেকে আমরা উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ পাচ্ছি ওখানে বিশাল পরিবর্তন হয়েছে তবে গ্যাপ আছে স্বীকার করতে হবে এবং এটা প্রধান বাধা দারিদ্র সেটাও কমে আনতে হবে আর আমরা আরো বেশি করে বরাদ্দ আমাদের দেওয়া আমি মনে করি প্রয়োজন তবে খালি শুধু বরাদ্দ দিলে হবে না এটা ব্যয়ত করতে হবে প্রচুর সংখ্যক ঠিকাদার দরকার আমার মালামাল দরকার লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার একটু ধৈর্যের সঙ্গে আঘাতে হচ্ছে আমরা ভালো অর্জন করেছি এই সরকার একটা সিরিয়াসলি নেয় উচ্চ অগ্রাধিকার দেয় আপনাদের জলবায়ু এবং অন্যান্য বিষয় আছে যেমন আমাদের নদীবাঙ্গন আমাদের উপকূলীয় যে যে মানে প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো এইগুলাকে হাতে নিয়ে কয়েকটা সফট এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা হাতে নিয়েছি ওই ডেল্টা প্লেনের আওতায় এই পানির বিষয়টা এবং জলবায়ু জড়িত যে সমস্যাগুলো আছে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে এগুলাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ডুয়েবল ইয়েগুলা যে প্রকল্প তৈরির কাজ সরকার হাতে নিয়েছে এর কাজ করা হবে তবে শতবর্ষী প্ল্যান এটা এটা অনেক মানে কাঠ খোল ঘোরাতে হবে সময় লাগবে ফাইন্যান্সিং এর একটা ব্যাপার আছে সকল কিছু মিলিয়ে পরিকল্পনা সেটি একটি জি ওইটারই অংশ ওখানে উচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে এটা আপনার ডেল্টা প্ল্যানের মধ্যে ওয়াটার খুব উচ্চ অগ্রাধিকার 
ওয়াটার ইরোশন খুব উচ্চ অগ্রাধিকার সুপেয় পারি খুব উচ্চ অগ্রাধিকার জলোচ্ছ্বাস এবং যে উপকলের যে ভাঙন এইগুলো উচ্চ অগ্রাধিকার আছে এবং এগুলোকে আমরা প্রকল্প তৈরি করে বাস্তবায়ন করতে হবে এটা পর্যায়ক্রমে আমরা করব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের এই পরিকল্পনা চলছে এখানে আমাদের বিভিন্ন আইটেম আছে নাইনথে আমরা আরো জোরালোভাবে জানি আশা করছি আমাদের সম্পদের মধ্যে আরো বাড়বে দর্শক আনুরস্পাত নিবেদিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোল টেবিলে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত গোলটিবিলে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান আজ আমাদের আলোচনা বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তন টেকসি উন্নয়ন লক্ষ্য ছয় এবং বাজেট দু হাজার তেইশ চব্বিশ এ পর্যায়ে যাচ্ছি আমি মাননীয় এমপি তানবেশিকের জয় আপনার কাছে যাচ্ছি আপনি তো জানেন যে জলবায়ু পরিবর্তন ফলে বাংলাদেশে নানা রকম অভিজ্ঞাস সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে সর্বক্ষেত্রে পরিবেশের সর্বক্ষেত্রে একটি বিপন্ন অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে তার নদী ভাঙন থেকে শুরু করে সর্বস্তরে তার ভিতরে পানির যেটি সিনিটেশনের যে বিষয়টি আছে অন্যদিকে সুপে পানির সংকট রয়েছে এবং সামনে বাজেট যে আছে অনেকে বলবার চেষ্টা করেছেন যে বাজেটের পরিমাণ কম অর্থাৎ আধুনিক আয়ন করবার জন্য সুপে পানির জন্য যে যে ব্যয় করা দরকার সেটি যথেষ্ট নয় এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আর টিভি সকল দর্শক এবং সম্মানিত আলোচক বৃন্দকে শুভেচ্ছা আসলে দেখুন জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যে কটি দেশে সব থেকে বেশি হচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম বাংলাদেশ কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভালারেবল কান্ট্রি বলা হয়ে থাকে এবং দুঃখজনক ভাবে আমরা এই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত না হলেও আমরা তো খুবই লেস এমিটার কান্ট্রি আমাদের তো মানে দূষণ মাত্র অনেক কম উন্নত বিশ্বের দূষণের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন তার ভিক্টিম হলো আমরা এখন জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কিন্তু একদম সকল ক্ষেত্রে আছে এবং এই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞাতটি আবার বাংলাদেশেরই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম যেমন আমি যদি বলি যে আমরা যদি উত্তরবঙ্গে দেখি আমি উত্তরবঙ্গের একজন সংসদ সদস্য উত্তরবঙ্গে আমরা দেখছি যে এই গ্রীষ্মে প্রচন্ড ভাবে তাপমাত্রা বেড়ে গেছে সারা বাংলাদেশেই বেড়েছে এবং আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেখছি উত্তরবঙ্গের জলবায়ু কিন্তু মরুকরণের দিকে যাচ্ছে সেখানে পানির স্তর নেমে যাচ্ছে আমরা দেখছি যে পানির মধ্যে যে আয়রন থাকে যে আয়রন ক্ষতিকর এই আয়রনের পরিমাণ কিন্তু আগের থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং আমরা সাধারণত চিন্তা ভাবনা করতাম যে টিউবওয়েলের পানি বোধ হয় বিশুদ্ধ হয় কিন্তু এখন সেই টিউবওয়েলের পানিতেও আর্সেনিক আয়রন এগুলোর পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক সময় আমরা দেখি যে ডিপ টিউবওয়েল যেটিকে বলা হয় সেটি আগে যে পরিমাণ তলদেশ থেকে পানি তুলতে পারতো সেটি কিন্তু এখন তোলা যায় না একই ভাবে আমরা যদি দক্ষিণবঙ্গে যাই আমরা দেখব যে সেখানে স্যালিনিটি মানে লবণাক্ততা এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যে আমাদের আমি শুনলাম যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বললেন যে আমাদের ডিসানিটাইজেশন যেটি আছে লবণাক্ত মুক্ত করার যে প্রকল্পগুলো ছিল বা যে পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ঠিক আগের মতো ওয়ার্ক করছে না আমাদের একটি ফোরাম রয়েছে মানে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি ফোকাস অন মাইগ্রেশন আমরা কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় সফর করেছি এবং বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে যখন আমরা যাই তখন সাতক্ষীরাতে আমরা দেখেছি যে সেখানকার ডিসি অফিসে পর্যন্ত সুপে আপারণ ব্যবস্থা নেই তাদেরকে বসল ওয়াটার বাইরে থেকে এনে সেখানে ব্যবস্থা করতে হচ্ছে এরকম অবস্থা একটি আবার আমরা যখন গাইবান্ধায় গিয়েছি আমরা দেখেছি সেখানকার কৃষকরা বলেছে যে তারা শ্যালো মেশিন যে ব্যবহার করবে সেচ দেওয়ার জন্য সেই যথেষ্ট পরিমাণ পানি পায় না তারা তো একটি মানে বিপরীত চিত্র আমরা দেখছি এবং সবই সবই কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হচ্ছে এখন এই বিষয়টাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কারণ আমরা কিন্তু বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করার জন্য অ্যাডাপ্টেশন বলি বা মিটিগেশন বলি মিটিগেশন তো আমাদের অতটা লাগে না অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন যেটি সেটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিশ্বে একটি আমি বলবো যে মানে অনেকটা রোল মডেলের মতো কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি দরকার যে অর্থ সহযোগিতা দরকার 
সেটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাজেটে সংস্থান দেওয়া সম্ভব নয় কারণ এটি কিন্তু একটি অনেক বড় বাজেট প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রেই প্রশ্ন আসে যে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড বলি বা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য যে বৈশ্বিক ফান্ড রয়েছে সেখান থেকেই কিন্তু আমাদের এই সকল বাংলাদেবের কান্ট্রিগুলোর বাজেটে সেই সাপোর্টটি দেওয়ার কথা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে এই বিষয়ে আমরা কথা বলি আমাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয় কিন্তু যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন সেটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে দেওয়া হয় না এমনকি টেকনোলজিক্যাল সাপোর্টও আমাদেরকে ওইভাবে দেওয়া হয় না যেটি আসলে আমাদের প্রয়োজন সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের নিজ আমাদের যে বাজেট আছে সেই বাজেটে সরকারের পক্ষে কোনো সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ বা যতটুকু দরকার তার অর্ধেকও আসলে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয় কারণ এটিতে একটি হিউজ বরাদ্দ দরকার এবং সেখানে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা আছে যে সকল উন্নত বিশ্ব যারা আসলে এই সমস্যার জন্য দায়ী তারা যে প্রমিস গুলো করেছে সেই প্রমিস গুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে বাস্তবায়নের কাছাকাছি না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষেও কিন্তু বাজেটে সেই পরিমাণ সাপোর্ট দেওয়া আসলে রিয়ালিস্টিকলি আমরা যদি বলি সেটি সম্ভব হবে না আমাদের পলিসির কথা বলা হলো পলিসি কিন্তু আমাদের অনেক ভালো আছে আমাদের ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান যেটা ন্যাপ আছে সেটি আপডেটেড করা হয়েছে এনডিসিটা আপডেটেড করা হয়েছে আমাদের মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান আছে আমাদের ডেল্টা প্ল্যান টুইন যেটি আছে একুশশো সবকিছুর মধ্যেই কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনটিকে প্রাধান্য দিয়েও করা হয়েছে এবং সকল মিনিস্ট্রির কম্পোনেন্টের মধ্যে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে কিন্তু ওই যে আমি কথা যে কথাটি বললাম যে আমাদের মানে এডুকেট ফান্ডিং এবং সেই অনুযায়ী ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং টেকনোলজিক্যাল সাপোর্টের কিন্তু একটা ঘাটতি আছে যেটি সম্পূর্ণ আমাদের উপরে নির্ভর করে না আমি শেষ করার আগে আরেকটি ছোট বিষয় বলতে চাই আপনি বলুন যে আপনি বলেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ঘটনা ঘটছে বিশ্বব্যাপী তার প্রভাবে আমরা আছি আমি সামগ্রিক বলছি না অনেকবার চেষ্টা করছেন কয়েকটি খাতে কি বাজেট বৃদ্ধির একটি সম্ভাবনা বা প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা যেমন সুপে পানি স্যানিটেশন বিশেষ করে অবশ্যই কিনা কেন সুপে পানি না পেলে জনস্বাস্থ্য কিভাবে সঠিক থাকবে বা তারা স্বাস্থ্য সম্মত আপনি একদম মানে খুবই যথার্থ বলেছেন যে সুপেয় পানি যে বিষয়টি আছে বা আমাদের যে মানে পানির যে আমি বলবো যে বিশুদ্ধ সুপেয় পানির যে ব্যবস্থা করা সেটির ক্ষেত্রে তো আরো কাজ করার সুযোগ রয়েছে এবং এটাতে বাজেট আসলেই বরাদ্দ করা প্রয়োজন যেমন আমি কিন্তু চরাঞ্চলের বাসিন্দা আমার নির্বাচনী এলাকা চরে আমি যেখানে এখানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আপনারা আলাপচারিতে একটি বিষয় আমি দেখলাম যে আপনারা বলছেন যে যে পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল সেটি ব্যবহৃত হয়নি আমি কিন্তু শুনে খুবই বিশ্বজী হয়েছি কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে যাদের নির্বাচনী এলাকা চরের মধ্যে আমরা আরো বরাদ্দের জন্য দাবি করে আসছি এবং সেই বরাদ্দের একটি বড় অংশ কিন্তু আমরা দাবি করছি যে এই চর অঞ্চলগুলোতে যেন মানে ভালো সুপ্রিয় পানি আয়রন মুক্ত আর্সেনিক মুক্ত ভালো সুপ্রিয় পানি দেওয়া যায় সুতরাং সেখানে যখন আমি শুনলাম যে সেখানে একটি বাজেট একটি বড় অংশ অব্যবহৃত রয়ে গেছে তখন কিন্তু কিছুটা হলেও আমরা বিস্মিতও হই এবং আমরা মনে করি যে এক্ষেত্রে আসলে প্রপার প্ল্যানিং এবং প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন ও অত্যন্ত প্রয়োজন তবে আমি যেটি বলছিলাম যে সকল এই জলবায়ু পরিবর্তনের সকল ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে সরকারের পক্ষে একা কিন্তু এটি মোকাবেলা করা যাবে না সেটি সুপ্রিয় পানির ক্ষেত্রেই হোক কারণ আমি বলছি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার ফলে এই বিষয়গুলো এমন জটিল পর্যায়ে চলে গেছে যে শুধু অর্থ দিয়ে কিন্তু সমাধান হবে না এখানে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা শুধুমাত্র আমরা একার পক্ষে করতে পারবো না ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে হাসিন জাহান আপনি কি মনে করেন যেটা প্রশ্ন বলেন যে সরকারের একার পক্ষে এই বাজেট এত বড় যে জজে বলেন যে বিশাল যে একটা জলবায়ু পরিবর্তনের যে অভিঘাত প্রতি সেক্টরে প্রতিটি স্তরে হচ্ছে সেক্ষেত্রে সরকার একার পক্ষে সম্ভব না যদি আপনারা বলার চেষ্টা করেছেন যে সরকার বাজেট আরও বাড়াতে হবে সেক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী যারা আছেন তাদের কি করতে হবে কি করণীয় মানে বাজেট বাড়াতে হবে এটা নিয়ে হয়তো কারোই দ্বিমত নাই আমাদের এটা বোঝা গেছে সেটা এক সরকার একার পক্ষে তো সম্ভব না হ্যাঁ সেটাও ঠিক আছে কিন্তু আমি আসলে দুটো জিনিস লিঙ্ক করতে চাচ্ছি একটা হচ্ছে তানভীর শাকির জয়ের কথা আর একটা প্রণব কথা সেটা হচ্ছে যে শুধু যে বাজেট বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে বিষয়টা কিন্তু তাও না এখানে বিহেভিয়ার চেঞ্জ একটা বড় বিষয়ার চেঞ্জটা খুব প্রয়োজন আছে যেমন আমরা যেই পানির উৎস নিয়ে এত কথা বলছি এই পানির উৎসগুলি কিন্তু আমরা নষ্ট করে ফেলছি এবং একটা সিম্পল কারণে নষ্ট করতেছি একটা মেজর কারণ পলিথিন ব্যবহার করে এখন এই পলিথিন ব্যবহার যদি আমরা বন্ধ না করি পরিবেশকে যদি আমরা রক্ষা না করি আমর
এবং সারফেস ওয়াটার নষ্ট করা মানে আমরা আলটিমেটলি গ্রাউন্ড ওয়াটারকে নষ্ট করতেছি কারণ প্রত্যেকটাই ওয়াটার সিস্টেম একটার সাথে একটা লিঙ্কড তার মানে কি আমাদের যেটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে পানি হুইচ ইজ ভেরি স্কার্স রিসোর্স এটা নষ্ট করে ফেলতেছি তার মানে কিছুদিন পরে যদি আমার অনেক টাকাও থাকে তাহলে আমি পানি পাব না যেমন উত্তরাঞ্চলে উত্তরাঞ্চলে কিন্তু মানুষ এখন পানি পাচ্ছে না তো আসলে আমাদের যেটা দরকার যে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে এবং এটাকে বাস্তবায়ন করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাপেক্ষে যে সমস্ত কাজগুলি করা দরকার সেগুলো তার মধ্যে একটাই শুধু বলি আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য যে কিছু কিছু জায়গা পানি সংকটাপন্ন জায়গা বলে ডিক্লেয়ার করা উচিত যেটা ওয়াটার রুলস টু থাউজেন্ড পরিষ্কার করে বলা আছে যে এটা ঘোষণা দিতে হবে এবং এই সমস্ত এলাকা থেকে আপনি পানি উত্তোলন করতে পারবেন না এটা বন্ধ করতে হবে এবং কৃষিতে যে আমরা মানে সবচেয়ে বেশি পানি ব্যবহার করছি ইটস অ্যারাউন্ড এইটি পারসেন্ট ওর সো এবং এটাকে আমাকে কম কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে এফিসিয়েন্ট ইরিগেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ পানির ব্যবস্থাপনাকে আমরা সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে এবং খাওয়ার পানিকে সেভ করার জন্য নদী থেকে শুরু করে সব রকমের পলিউশনটাকে বন্ধ করতে হবে একটা পলিউশন হচ্ছে প্লাস্টিক একটা পলিউশন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন আর আর একটা পলিউশন হচ্ছে যেটা ফেলা হয় আমি আপনার কাছে আবারও আসবে কিন্তু দর্শক টেলিফোন আছে ফোনটি নেই শুভরাত্রি দর্শক আপনার পরিচিতি বলুন সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে যে একটা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় সেই বরাদ্দটা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের দেওয়া হয় সেই অর্থ সঠিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের যে সকল প্রকল্প নেওয়া হয় সেই প্রকল্পের অধীনে ব্যয় করা হয় কিনা এবং এও শোনা যায় যে এই অর্থ সারকরণের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু বরাদ্দ দেওয়া হয় সব মিলিয়ে আমার প্রশ্ন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ জলবায়ু প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য যে বরাদ্দটা দেওয়া হয় সেই বরাদ্দটা সুষম বন্টনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয় কিনা এ বিষয়ে মানুষের সংসদ সদস্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় এটি আসলে সম্পূর্ণ সঠিক নয় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার জন্য লিড মিনিস্ট্রি হল বন পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেই মন্ত্রণালয় থেকে সাধারণত বিষয়গুলোর পলিসি নির্ধারণ বা অর্থ বরাদ্দ কিভাবে ফ্লো আউট করা হবে সেগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সকল মন্ত্রণালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলা করার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে সকল মন্ত্রণালয় অধিকাংশ মন্ত্রণালয় কারণ আমি যেটি বললাম যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি তো বিভিন্ন সেক্টরে আঘাত করে আহ এক্ষেত্রে আমাদের আমি বলবো যে অর্থ বরাদ্দের পরে ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের মানে আমি যেটি বলবো যে যতটা প্রত্যাশিত ফল পাওয়া দরকার সেটি আসলে হয় না এটি সঠিক কথা তবে আগের থেকে অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে কেননা একটি সময় তো আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার জন্য যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি যে পরিমাণ নলেজ যে পরিমাণ টেকনোলজিক্যাল নোহ আমাদের দরকার ছিল সেটি কিন্তু হয়তো আজ থেকে দশ বছর আগে পনেরো বছর আগে ছিল না কিন্তু সেটি কিন্তু ক্রমান্বয়ে বেটার হচ্ছে এবং বর্তমানে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয় সেগুলো সত্যিকার অর্থে অনেক রেলিভেন্ট এবং সেগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আগের থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তবে আরো বেটার করার সুযোগ রয়েছে এবং এখানে একটি ঘাটতি থেকে যায় আমরা যেটা দেখি যে সাধারণত এই যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার জন্য বরাদ্দটি দেওয়া হয় সেটির মধ্যে আবার কোয়ার্ডিনেশনের একটি ঘাটতি আছে কোয়ার্ডিনেশন যথাযথ ব্যবহার হয় কিনা যতটুকু বাজেট বরাদ্দ আছে আপনি মনে করেন সেখানে কি যেটা জানা খুশি বলবো চেষ্টা করলেন যে সেখানে যথাযথ ব্যবহার হয় কিনা এই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন পুরোপুরি একশো শতাংশ যথাযথ ব্যবহার হয় এটা বলা যাবে না তবে ব্যবহারের যে মাত্রাটি বা মানে যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা আজ থেকে হয়তো এক দশক আগে যে অবস্থায় ছিলাম তার থেকে অনেক ইম্প্রুভ করেছি কিন্তু আরো ইম্প্রুভমেন্টের সুযোগ রয়েছে ধন্যবাদ হাসিন জান আপনি যেখানে শেষ করেছিলেন আচ্ছা আমি বিহেভিয়ার এবং মানুষের রাইট এই এটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে এগুলোর পাশাপাশি আর একটা জিনিসও আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আমরা 
পানির অপচয় যেটা করছি সেটা কিভাবে কমিয়ে আনতে পারি আমাদের চাহিদাটা কিভাবে কমিয়ে আনতে পারি একটু আগে আপনি বলেছেন যে বৃষ্টির পানির কথা যে বৃষ্টির পানি ধরে আমরা ব্যবহার করছি না আপনি খেয়াল করে দেখেন রাজস্থানের মতো জায়গায় আমাদের পাশের দেশ কতটুকু পানি বৃষ্টির পানি আসে ওইটুকু পানি তারা ধরে ওইটা তারা সারা বছর খায় কিভাবে খায় তারা কেউ গ্লাসে পানি খেয়ে অর্ধেক গ্লাস পানি ফেলে দেয় না তারা এতটুকু পানি খায় এবং মুখ লাগায় না এরকম করে পানি খায় যাতে গ্লাসটা বা বাটিটা ধুতে না হয় সো আমরা কিন্তু পানির মর্ম বুঝি না এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের এই সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার এবং পাশাপাশি গভর্নমেন্টের শুধু হার্ডওয়্যার নির্ভর বাজেট বরাদ্দ করলে চলবে না এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এর জন্য একটা বাজেট বরাদ্দ অবশ্যই প্রয়োজন বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে ডক্টর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন আপনি কি মনে করেন বিশেষ করে যেটি হাসিন যার ব্যাপার চেষ্টা করলেন যে যে পলিথিন যে আমাদের সারফেস যে ওয়াটারগুলো রয়েছে সেখানে নানাভাবে পানিগুলোকে পলিউট করা হয় কিন্তু এ ব্যাপারে উদ্যোগটা গ্রহণ করবে কি যেমন আমরা ঢাকার আশেপাশেই দেখি যেটা পুনর্ব বলবার চেষ্টা করলে যে ঢাকার আশেপাশের মধ্যে পানির সোর্স আছে সেই পানিগুলোকে ব্যবহার অনুপযুক্ত অর্থাৎ নানারকম বর্জ্য ডাইংয়ের যে ওয়েস্টেজগুলো এখানে ফেলা হয় বিষময় করে তোলা হয়েছে পানিগুলোকে এগুলো দেখভাল করার দায়িত্ব রেখে সেন্ট্রেসের কথা আপনার বলছেন কাজ করছে অনেক ধন্যবাদ এগুলো তো এরপরে কাজ করা যায় কিনা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটা তো আসলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আছে এগুলো দেখভাল করার জন্য নাম্বার ওয়ান আর শুধু এটা দেখভাল করলে হবে না একটা গণ সচেতনতা একটা বড় ব্যাপার আর কি সর্বক্ষেত্রেই আর কি যে এই যে বলা হলো যে পানির যে অপচয় শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ না এটা তো আমার এই এই পৃথিবীটা তো আমাদের এই পৃথিবীটা আমার তাই না এই পৃথিবীটাকে আমাদের বাসযোগ্য করে ই এবং এটাকে টেকসইভাবে সাস্টেনেবল ওয়েতে এটাকে ম্যানেজ করে আমাদের পরবর্তী সময়েও যেন এটাকে বাসযোগ্য থাকে এটি তো আমাদের ইয়ে আমি একটু ই একটু পেছনে ফিরতে চাই প্রথমত প্রণবদা একটা প্রশ্ন করেছিল যে প্রজেক্টে কাজ হবে না আসলে সম্পূর্ণ সবাই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে না আমি আগে ইয়ে অনেকে প্রজেক্টটিকে প্রোগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করে কারণ এই যে যে ক্রাইসিস এই ক্রাইসিস তো আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের ক্রাইসিস না তারা সাময়িকভাবে আসছে যেমন আমি বললাম একটা একটা প্রকল্পের কথা বিডি রুরাল ওয়াশ প্রোগ্রাম যেটা এখন ওই যে যে কথাটা আমি আরম্ভ করেছিলাম পাঁচশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ইউএস ডলার ডেভেলপমেন্ট পার্টনার আমাদেরকে ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন ইউএস ডলার দিছে ওয়ান ফিফটি মিলিয়ন আমরা এটাকে কাউন্টার পার্ট দিয়েছি এটা আমাদের অংশ গভর্নমেন্ট প্লাস আমাদের প্রতিষ্ঠান এটা এখানে আপনারা জানেন যে এই যখন প্রকল্প আসে তখন এটা দুইটা কিছু লোন থাকে কিছু গ্র্যান্ট থাকে প্রশ্ন যেটা হচ্ছে আমরা এই গ্র্যান্টটাকে দিয়ে এটাকে জাস্ট স্টার্ট আপ হিসাবে আরম্ভ করি পরে এটাকে আমরা প্রোগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করি আমি যদি একটা পার্টিকুলার যেটা মন্ত্রী মহোদয় বলে যাচ্ছিলেন যে বিডি রুরাল ওয়াশ প্রোগ্রাম ইয়েটা ইয়ে গ্রামগঞ্জে পাইপ ওয়াটারের কথা বলছে সেফলি ম্যানেজ ওয়াটার অ্যান্ড সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশন যে শব্দটা আসছে খুব নতুন টার্ম কিন্তু এটা যে সেফলি ম্যানেজড ওয়াটার কোনটা সেটা হচ্ছে আমার প্রথমত আমার এই অ্যাক্সেসটা থাকতে হবে এই ওয়াটারে ওয়াটারটা হতে হবে বিশুদ্ধ কন্টামিনেট ফ্রি এবং এটা ভালোভাবে ম্যানেজ করতে হবে আমরা যে কলগুলো ব্যবহার করি টিউবওয়েল ব্যবহার করি এই পানিটা কোথায় যায় এই পানিটাকে আবার কন্টামিনেশন যায় কন্টামিনেট করে অন্য পানিকে সুতরাং এটা এটাও কি যদি আমরা রিংস লাইফের মধ্যে এটা আটকে রাখতে পারি আর কি তাহলে আমার গ্রাউন্ড ওয়াটারটা ইয়ে কন্টামিনেশন হবে না ইয়ে ইয়ে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এই একটা প্রতিশ্রুতি আমরা গ্রহণ করেছি টু থাউজেন্ড থার্টি এইচ ডিজিটা ইয়ে এবং বিশেষ করে সিক্স ওয়ান এবং সিক্স টু যেটা অ্যাক্সেস টু ওয়াটার অ্যাক্সেস টু ইয়ে সেফ ওয়াটার কথা বলছি এটা তো এই প্রতিশ্রুতি তো আমাদেরকে পালন করতে হবে কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্য আরও বেশি করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা সময় ধরে দু হাজার পঁচিশ পর্যন্ত আমরা ওয়ান মিলিয়ন সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশন মানে টয়লেট স্থাপন করব কিন্তু এটা ডেমো এফেক্ট হবে ফাইভ মিলিয়ন এটা একটা ডেমো এফেক্ট আছে কিন্তু এবং সেটা কিন্তু আর আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের দিকে তাকাই থাকবো না এটা আমরা আমরা আমাদের একটা চলমান একটা কর্মসূচির আওতায় আমরা করবো এবং এটা আলুদের কাছে টু থাউজেন্ড থার্টিতে গিয়ে আমরা এই এই যে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি সরকারের যে একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া আসছে সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা ইয়ে এইটার জন্য একটা হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং একটা ভালো এই বিষয় আরেকটা হচ্ছে ওই যে যেটা বলা হলো যে বিহেভিয়াল এটাকে এক বিসিসি যেটা বলে আমরা চেষ্টা হবে কীভাবে কোন প্রক্রিয়া হবে এটা আবার আবার প্রশিক্ষণ বিকল্প নাই এটা মানুষকে অ্যাওয়ার করতে হবে গণসচেতন সৃষ্টি করতে হবে তার এটাও একটা সায়েন্স যে মানুষের কাছে ইয়ে একসময় আপনার মনে আছে যে এই যে এই যে
मैं <laughs> मैंने प्रथमत रात क्योंकि सेफलि मैनेज बोलते पर रात बांग्लेश एकम्र देश जेखने रात ओ बाथरूम जावर जो भायलेंट शिकार हो मानुष तर मैं कि ये जो हाउस होल्ड फ्रेंडलि करते चाहिए तेल घर को करते हैं नम्बर वन नम्बर टू हे जे सैनिटेशन तो आसे कि पाँचा रिंग दिए एक स्लैब दिए जख ये परिपूर्ण हो गए तक हमें आशा थक कख प्लावन आस पानी उठे जाए सबलते भेगे वो कथा कि कर नदी मध्य फेले दिल एटम बोमे चेते खराब क्ज कर जिनटे के बसर पस आटके रखल एक मध्य रात्रि दिखे ये सर दिल हजार हजार मानुष कटेमिनेट हईल ये डायरिया बोलें सेफलि मैनेज मध्य कि आससे टू पीट पे गे टू पीट जदि एक पीट एवं ये एक टेक्नोलॉजी विषय आए एक जो परिपूर्ण हो जाए मैं जांगशन ये आए सिल्क अन्नटार मध्य जाए अन्नटा टू पीट ये देखे जो ये जो दुई बचर दुई बचर यदि एके बारे सिल्ड था सारे परिणत हो जाए आर एट परिपूर्ण हो गल आर ये चले गल ये टोटी इयार्स चलते परे सो ये अपने वो जो दिन दोपुर रात अंधकार खाल मध्य बिलर साथ संजोग घटे दीबें कारण हमारे तो फिकल मैनेजमेंट से सिसटेम नाई ग्रामगंजे अपने शहरे हम थे पौरसभा थकते परे तो हे क्यों ग्रामे तो नाई ग्रामे से तुले आनार जो एक सेफलि जगह वो स्टोर कर फार्टिलजे रूपान्तर करार से टेक्नोलॉजी तो अपना एखो जा अनेक जैसे चल अनेक देशे ये प्रैक्टिस होता क्योंकि एखो पायर आप शिखी आप आरम्भ करते कि तब समय लागे जी जो कथाटा बोलिए प्लसटिकर कथा जो बोलो हाँ ये विषय क्या आर एक ही कथा प्लसटिक सरकार जे एक बार अपना मन से खूब कड़ाकड़ी हो कई हमारे तो हाटे घाटे तो प्लसटिक देखी नहीं तो देखी नहीं तरह मैं कि सरकार तरफ थे एक प्रेसार थकते हैं जो ये कर ले पलिथिन बैगर बिुदे कर प्लसटिक बिुदे कर पलिथिन बैग टाइम बंद हो ग्लिक बेड़े गल जो जरा प्लसटिक उत्पादन करी तथा पीछे कन्जामशन एक्ट कम आ पृथ्वी अनेक तुलना दरकार सरकम जिसमें देखें सम्मानित संसद सदस्य महोदय सकिल जय तक कजीपुर प्रयत् पिता मोहम्मद नासिम के स्मरण करते चाहिए जयन देना मोहम्मद नासिम के शत कोटी टाक खर्च कर उनार उद्योग नहीं कजीपुर के नदी भांगन थी बाचाना होटे कजीपुर जमुना नदी मध्य हमें कि से कीपुर उपजिल प्रकल्प करते वोने को डिप ट्यूबवेल है ना को ट्यूबवेल है ना ये नदी पानी के विशुद्ध कर मानुषे व्यवहार उपयोगी कर देव हाथों का क्योंकि पानी जमुना हमें कर लमार गायबंदा उपजार सत उपजार मध्य सागाटा फुलसुरी चर मान पानी मध्य ही सागाटा फुलसुरी उजार हेडकोआर चले गई उपजिले कि नदी पानी व्यवहार कर 
আমার মানুষের পানযোগ্য ব্যবহারযোগ্য পানি ব্যবস্থা করতে পারলো পদ্ধতি কিন্তু হয়েছে যশল দিয়া যে প্রকল্প সেটা কিন্তু পদ্ধতি থেকে আমরা কিন্তু আসছে না এই এই প্রজেক্টে শুনতেছি আমরা না 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 ঢাকাতে অলরেডি সাপ্লাই হচ্ছে তো যে নদীর মধ্যে আমি তো বললাম আর একটা হলো নদী দূষণ আপনি যেটা ইয়া উনি বললেন যে আমাদের ওয়াটার এডের উনি বললেন যে যে আমরা নদীর পানি ব্যবহার করব আপনি যে কত নদী নষ্ট করলাম আমরা আপনি ঢাকা থেকে হাজারীবাগ তুলে নিয়ে গেলেন খাবারে গিয়ে ওইখানকার নদীটাকে নষ্ট করে দিলেন পানির জন্য বিশুদ্ধ পানির জন্য আপনারা মুভমেন্ট করছেন আমরা কথা বলছেন এইগুলোর উপরে কেন দৃষ্টি দেওয়া যাচ্ছে আপনি বলুন আমি অবশ্যই মনে করি এক মিনিট শুধু আমি বলি আমি মনে করি যে কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় বা নির্দিষ্ট বিভাগকে আমি দায়ী করতে চাই না এটা মানুষের এটা আমার জিনিস আপনি এখন আমি শিল্প মন্ত্রণালয়কে ধরবো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় আছে আমি অধিদপ্তর আমি সকাল না শুধু তাকে বলতে হবে না আপনি শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়ে গেল সাভারে ট্যানারি পল্লী আপনি কি শিল্প মন্ত্রণালয়কে ধরবেন না পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে ধরবেন নাকি আমার যারা ইন্ডাস্ট্রির মালিক বেসরকারি খাদ্য উদ্যোক্তা তাদেরকে ধরবেন আমি মনে করি আমাকে ধরতে হবে প্রথম এই ধরিত্রী আমার এই ধরিত্রী আমার আমি যদি এই পৃথিবীর সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে আমার জন্য আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারের জন্য রক্ষা করতে না পারি তাহলে কোন মন্ত্রণালয় কোন পরিবেশ অধিদপ্তর আপনাকে যেহেতু রাষ্ট্রে একটা আইন আছে এই জন্য আইন তো আপনি আছে আপনার উপরে প্রযোগ্য না রেগুলেটর আছে আপনার উপর প্রযোগ্য আপনি সেই আইনটা ওই যার দায়িত্ব সে সেই আইনটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করবে আমাকে সেই আইনটা মানতে হবে সেটাই কঠোর প্রয়োগ করলেই তো মানার প্রসঙ্গটা আছে আমি থ্যাংক ইউ প্রণব শাহ আসবো আপনার কাছে জুবায়ের হাসান না আমি ওই কথাগুলোর থেকে যেটা আমাদের মূল বিষয়টা আলোচনা যে এসডিজি এবং মাননীয় সংসদ সদস্য বলছিলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় সামগ্রিক বিষয় যে আসলে এই যে আগামী অর্থ বছরে বরাদ্দটা বরাদ্দটা পানি স্যানিটেশন এবং হাইজিন যেটা আমরা স্বাস্থ্যবিধি এই যে সম্প্রতি যেই প্যান্ডেমিক বা মহামারী গেল এই শব্দটা আমরা ভালোভাবে শুনেছি স্বাস্থ্যবিধি মোটামুটি জেনে গেছি এটার জন্য যেই প্রস্তুতি দরকার যেই ধরনের বিনিয়োগ দরকার ওইটা আমাদের আছে কি না এইটা আমাদের চাওয়া পাওয়া আমরা বিভিন্ন সংগঠন সহ বিভিন্ন নেটওয়ার্ক থেকে কাজ করি একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে চর অঞ্চল শুধু না উপকূল অঞ্চলও যেখানে আছে ওই সব জায়গাগুলোতে যেটা দেখা গেছে যে মানুষ যেটা জানতে চায় সেটা হলো বা পেতে চায় হলো যে আমি একটু পানি পেতে চাই ঠিক মতো আর যাতে যেটা ডক্টর জসীম বললেন যে টয়লেটের ব্যবহার যাতে ঠিক মতো হয় এইটা করার জন্য দুইটা পদ্ধতি মানে যেটা আমরা জানি একটা হলো যে সরকার যাদা যারা দারিদ্র সীমার একদম নিচে চলে গেছে তাদেরকে একটা সহায়তা দিতে হবে এটার জন্য আমার মনে হয় না যে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে সবার জন্য একটা বরাদ্দ রাখতে হবে যারা একদম দারিদ্র সীমার নিচে আর আরেকটা হলো যারা পারছেন যেটা প্রণবদেব বললেন যে আমাদের নিজেদেরকে ইয়ে করতে হবে যারা নিজেরা নিজেরা পারেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন অথবা ওই জবাবদিহিতার আওতায় আনা যে আপনার টয়লেটটা আপনি ঠিক রাখবেন আপনার বাসার পানি আপনি ঠিক রাখবেন এখন এই দুটো বিষয়কে বাজেটের সাথে কিভাবে রাখবেন কোটি টাকা দিয়ে কন্ডোনিয়াম বানাবেন পঞ্চাশটা ফ্যামিলি ওখানে থাকবে সেই কন্ডোনিয়ামে যত পানি ট্যাপ থেকে বের হবে তার রিসাইকেল করার ব্যবস্থা আপনিও করতে হবে না সেটাই এখন কথা হচ্ছে কি যে এই যে যত বিষয়গুলো আমাদের আসছে সেগুলির জন্য তো একটা খরচ আছে সেটা আমার পকেট থেকে দেই বা সরকার দেন বা দাতা সংস্থা থেকে আসুক এখন এগুলিকে আমরা আমাদের একটা মানে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটা হিসাব করে আমাদের তো একটা বরাদ্দ ঠিক করতে হবে স্বাস্থ্যের জন্য একটা বরাদ্দ আছে তারপরে আপনার শিক্ষার জন্য বরাদ্দ আছে এই যে পানি স্যানিটেশন হাইজিন এটার জন্য কোনো বরাদ্দ ঠিক করা নাই যখন যা পাচ্ছে প্রকল্প নিচ্ছে সরকার যা দিচ্ছে ওইটাই এটা একটা সমন্বিত পরিকল্পনা বরাদ্দ আপনি বলছেন এখানে লেখ আছে সমন্বিত করুক অথবা যেই মানে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছে ওনারা এটা দায়িত্ব নিয়ে এই একটা বাজেট তো করে দিতে হবে যে হ্যাঁ পানি স্যানিটেশন এবং হাইজিন এই কথাটা যেটা বলছে এটার মধ্যে আমাদের একটা বরাদ্দ দরকার এখানে যে প্রকল্পের সেটাও যোগ হবে এখানে যে দাতা গোষ্ঠীদের যেই বিনিয়োগ সেটাও যোগ হবে এবং প্রাইভেটলি যে প্রাইভেট যে ইন্টারভেনশন আছে সেগুলো ইয়ে হবে এই যে পানির ওভারের ট্যাঙ্ক হচ্ছে আর এফ এল টিউবওয়েল বানাচ্ছে অনেকে টিউবওয়েল এগুলো সবগুলি কিন্তু কন্ট্রিবিউশন এখন এগুলিকে যে একটা জায়গায় এনে আমরা যে একটা বলবো যে আমাদের বিনিয়োগ হয়েছে বা বরাদ্দ হয়েছে এই কথাটা আমরা বলতে পারছি না 
মানে এইটার জন্য আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান করেন অথবা তো আমি বলতে চাইছি সব স্ক্যাটারডলি হচ্ছে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে সব বিচ্ছিন্ন মানে বাজেটটা একটা ফ্র্যাগমেন্টেড মানে বিভক্ত হয়ে গেছে স্বাস্থ্যের মধ্যে কিছু অংশ আছে তারপরে আপনার পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কিছু আছে আমরা যত বুঝুন তাহলে প্রশ্ন করতে হয় তাহলে এটা তো বড় বাজেটের বড় তো মন্ত্রণালয় অনুযায়ী যাবে বাজেটের বড় কিন্তু কোনো প্রকল্প অনুযায়ী যাবে না তাহলে আপনি কি বলতে হবে যদি আমাদের সংসদ সদস্য বললেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সকল মন্ত্রণালয়কে এইভাবে সজাগ করা আছে তারা কিছু কিছু খরচ করবে বা পদক্ষেপ নেবে তাহলে আপনার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যদি প্রথম দেখেন বা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় যদি দেখেন বা পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত যে মন্ত্রণালয় আছে তারা যা আছেন এমনকি আমি মনে করি যে সমাজকরণ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে যুক্ত হবে যে তারা দেখবে যে আমার সেন্টেশন আমার হাইজিন আমার সব কিছু হচ্ছে কিনা তা সকলকে দায়ী করতে হবে এর মধ্যে এবং বলতে হবে সকল কর্মসূচির মধ্যে তোমাকে পানির জায়গাটা দেখতে হবে তোমার হাইজিনের জায়গাটা দেখতে হবে তোমার সুপ্রিয় পানির জায়গাটা দেখতে হবে এখন ওই যে উনি বলেন যে এই বিহেভিয়ার চেঞ্জ করবে কে এটা কি কোনো মন্ত্রণালয় আছে যে আমি আমার যে আড়াইশো লিটার পানি যে আপনি দেন আড়াইশো এম এল পানির যে বোতল দেন সবাই সেই বোতলটা শেষ করতে পারে না তা ওই পানি যে নষ্ট হচ্ছে এটার জন্য কাকে আপনি কোন মন্ত্রণালয়কে বলবেন কোন প্রজেক্ট করবেন এটা তো সকলের মধ্যে বিহেভিয়ার না চেঞ্জ করলে ওই পানির তো অর্ধেক থেকে যাবে নষ্ট করার জন্য যে উদ্যোগটা নাও এটা তো মন্ত্রণালয় থেকে আসবে বা কেউ ইয়ার মধ্যে এখন আমার কথা হলো ওইটাই যে আগামী হ্যাঁ কেউ নেই এই যে যেমন চরের কথাটা আসলো এটার যদি কোনো মন্ত্রণালয় থাকতো কোনো যদি একটা প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকতো তাহলে এটা হতো বা তবে জনপ্রশাসন যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর যেটা আছে ডিপিএসের কথা আছে কিন্তু তাদের কিন্তু একদম উপজেলা পর্যন্ত আসলে নেটওয়ার্কটা আছে এবং আমি যেটা বলতে চাই যে এই যে ফর এক্সাম্পল সেভেন্টি এইট উপজেলা তারা যে কাজটা আরম্ভ করলো আটাত্তরটা উপজেলা এখন তারা এই ওয়াটার এটা পাইপ ওয়াটার এবং এক একটা এই ওয়াটার স্কিমের মধ্যে সাতশো থেকে এক হাজার হাউসহোল্ড এই পাইপ ওয়াটারটা ব্যবহার করবে একদম আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আছে যে এগুলি প্রায় তিন হাজারের মতো করবে তারা যেটা হচ্ছে যে তিরিশ চল্লিশটা একটা একটা পাড়ায় তিরিশ চল্লিশটা হাউস হোল্ড ইয়ে এই পাইপ ওয়াটারটাকে মানে ইয়ে ইয়ে কারণ আপনার স্যানিটেশনটা যদি আপনি নিশ্চিত করতে চান ওখানে একটা পানির প্রবাহ লাগবে আগামী বছরের যে বরাদ্দটা এটা একটা কোন বেসিসে এটা নির্ধারণ করে হ্যাঁ এই ইয়েতে বলা হোক বা জানা হোক যে হ্যাঁ নীতিমালা থাকবে বা একটা কাঠামো তৈরি হতে হবে এখন দুইটা বিষয় আছে একটা হলো যে ওই যে যেটা হলো থোক বরাদ্দ আর আরেকটা হলো আমার একটা ক্যালকুলেশন লাগবে এখন ক্যালকুলেশনটা একটা হলো যে প্রকল্প ভিত্তিক হতে পারে নিয়ে আসে সেটা এটা কিন্তু হচ্ছে এই যে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভা হচ্ছে মানে সংসদ সদস্য জানেন ওই এলাকা থেকে চাহিদাগুলো নিয়ে এসে সংসদে পেশ করে তারপর ওইটা পাশ করা এইটাকে দিয়ে আমরা বলতে যাচ্ছি যে পানি স্যানিটেশনের জন্য এইভাবে আলাদা করে হচ্ছে না এইটা যে তাহলে কিভাবে হচ্ছে ওই যে প্রকল্প ভিত্তিক হচ্ছে কিন্তু সবার জন্য আপনার কোনো প্রস্তাবনা এই ব্যাপারে দিয়েছেন বা লেখালেখি প্রস্তাবনা বা কোনো এই যে আমরা যেমন আজকে কথাটা বলছি মানে সংসদ শুনছেন এখন এই কথা এভাবেই আমরা করতে যাচ্ছি বা সবসময় বলছি বিভিন্ন এটার মধ্যে দিয়ে যেমন এই প্রকল্পগুলোর কথাটা আসলো আগে তো এস ডিজি ছয় নামে কিছু ছিলই না মানে ওই যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পানি সেনের হাইজিন নামে কোনো কিছু ছিল না এগুলো কথাবার্তা বলার ফলেই হচ্ছে তো আমরা চাচ্ছি যে মাননীয় সংসদ সদস্য একটা স্থায়ী কমিটির চেয়ার করছেন বা আছেন ওইখানে আছেন সেই ক্ষেত্রে দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন হলো কি এটা সব জায়গায় আমাদেরকে আঘাত দিয়ে এটাকে নষ্ট করছে তো সেই কারণে ওইখানে এমন একটা ব্যবস্থাপনা থাকা যে যাতে এই যে এইসব প্রকল্প বলুক বা আমরা নিজস্বভাবে যেসব অবকাঠামো তৈরি করি যাতে এই হঠাৎ এই যে কয়েকদিন আগে আমরা খুব ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম ওই যে মোখা মোখানে যদি এটা আঘাত করতো তাহলে সব নষ্ট হয়ে যেত সিডোরে সব নষ্ট হয়ে গেছে এত বড় ইনভেস্টমেন্ট আবার নষ্ট হয়ে যায় সেই জায়গাগুলোতে হয়তো বা জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ওই জায়গাগুলো দেখার জন্য অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করবে কিন্তু মানুষের যেই অধিকার আদায়ের যে পানি স্যানিটেশনের অধিকার এটার জন্য তো স্থানীয় সরকার স্থানীয় সরকারের জায়গা থেকে আমাদের আবেদন বা এই কথাগুলো যে যাতে বলতে পারা যায় যে হ্যাঁ এই বছর এত হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে যেটা সাফিসিয়েন্ট এসডিজি অর্জনের জন্য এবং সেইখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে স্বাস্থ্যে যেমন 
প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের জন্য ডব্লিউএইচও একটা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে মিনিমাম পঞ্চাশ ডলারের মতো একটা থাকলে এটা মানে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাটা কারা করবে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সি কারা কারা হবে এজেন্সি জবাব দিতে থাকতে হবে সেখানে আমার মনে এইভাবে যদি যাওয়া হয় তাহলে এইটা ওই এখন তো সবার কাছে কিন্তু কারো দায়িত্ব নাই ওই যে যেটা একটা পরিকল্পনা ভিতর দিয়ে যেতে হবে আমি দেখি তার বেশি জয় আমি কি বলেন তার বেশি জয় আমি আপনি কে বলেন যে প্রস্তাবনা দেবার চেষ্টা করেছেন যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা সবার কে আছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই ইমপ্লিমেন্টেশন কারা করবে কীভাবে করবে ইফেক্টিভভাবে হয় বিষয়গুলি উনি বলবার চেষ্টা করছেন আপনি কি বলবেন প্রয়োজন আছে কিনা না না এটি অবশ্যই প্রয়োজন আছে এবং এটি আমি যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন এবং বন পরিবেশ মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য সংসদীয় কমিটির একজন সদস্য তো সেক্ষেত্রে আমরাও এটা উপলব্ধি করি কিন্তু যে বরাদ্দ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দেওয়া আছে কিন্তু তাদের এই যে কাজের মধ্যে যে একটা সমন্বয় এই সমন্বয়ের কিন্তু একটা ঘাটতি আছে এটা আমি স্বীকার করছি এবং আমি এক্ষেত্রে প্রণব কাকা যে একটি বিষয় উত্থাপন করলেন যে অ্যাওয়ারনেস এটিও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইন্টার কানেক্টেড যেমন ধরেন আপনি বললেন যে এই যে আমরা ট্যানারি শিল্পটাকে নিয়ে গেছি হাজারিবাগ থেকে সাভারে হ্যাঁ এবং সেখানে কিন্তু সকল স্থাপনা বা সকল ব্যবস্থাপনাটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের একটা সমস্যা হচ্ছে ট্যানারি শিল্পের সাথে জড়িত যারা তারা তো বড় বড় ব্যবসায়ী তাহলে যে কথাটি আসছে তাদের কি রেসপন্সিবিলিটি নেই তারা শুধুমাত্র মুনাফার কারণে এই বিষয়টাকে কিন্তু ডিলে করছে এবং দায় হয়তো চাপিয়ে দিচ্ছে মন্ত্রণালয়ের উপরে দায় চাপিয়ে দিচ্ছে আমাদের ওখানে ইটিপিটা এখনো পুরোপুরি হয়নি এই সমস্যা ওই সমস্যা হ্যাঁ টুপি বিচ্যুতি আছে কিন্তু যে কথাটি এখানে বারবার আসলো আলোচকরা বললেন যে বিশ্বটা আমার দেশটা আমার জলবায়ুটা আমার এর মানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমার সন্তানের উপর আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপরে পড়ব তাহলে এই রিয়ালাইজেশনটা যাদের সামর্থ্য আছে তাদের মধ্যেই যখন থাকে না তখন আমি আপনি কিভাবে আশা করব যে ম্যাচ পিপল ওইভাবে অ্যাওয়ার হয়ে যাবে আজকে যে প্লাস্টিক সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কথা বলা হচ্ছে এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক অসাধারণ কাজ হচ্ছে এবং সেই সকল অসাধারণ কাজ কিন্তু যে শুধু সরকার করছে তা কিন্তু নয় আমাদের যে ইউথ আছে ইউথ অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে আমি তাদের কথা এখানে স্পেশালি বলতে চাই তারা কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বলেন এই প্লাস্টিক ইউজ কমানো বলেন সুপেয় পানির ব্যবহার এই সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সচেতন করা নিজে নিজে যে এই মানে আমি পরিবেশকে দূষণ করবো না নদীকে দূষণ করবো না বাইকে দূষণ করবো না এই যে বিভিন্ন বিষয়গুলো এগুলো তারা করছেন তো এক্ষেত্রে আসলে আমাদের সমন্বয়ের অবশ্যই একটি প্রয়োজন রয়েছে আরো বেশি সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে এবং এখানে অবশ্যই কয়েকটি লিড মিনিস্ট্রি আছে যেমন সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণের ক্ষেত্রে এখানে এলজিডি মিনিস্ট্রির কথা বলা হচ্ছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর যেটি এলজিডি মিনিস্ট্রির আন্ডারে তাদের একটি প্রকল্পের মানে প্রকল্প ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এলজিডি মিনিস্ট্রির আন্ডারে এখানে যে যে কয়েকটি পৌরসভার কথা বলা হলো আমার কাজীপুর পৌরসভাও এই প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যেখানে পাইপলাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি দেওয়া হবে সেখানকার পৌরবাসীকে কিন্তু এখানে একটি বিষয় কিন্তু আমি মনে করি আমি এই প্রকল্পটি আমার এলাকায় যখন বাস্তবায়ন হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে কি যে পৌরসভার কিন্তু ক্যাপাসিটিটা নাই মানে তারা যে ওই সুপিয় পানি পাইপলাইনের মাধ্যমে দেবে তাদের তো নিজস্ব কিছু ক্যাপাসিটির দরকার রয়েছে জনবলের দরকার রয়েছে তাদের কিন্তু সেই ব্যবস্থাটি নেই যার ফলে এলজিডি মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দটা থাকলেও প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে যে দেখা যাচ্ছে যে একটি মানে গতানুগতিক ভাবে ইমপ্লিমেন্টেশনের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটার সাথে যে একটি স্যানিটেশনের যে কথাটি এখানে বারবার আসলো যে আমাদের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা স্যানিটেশনের একটি প্রপার লিঙ্ক থাকতে হবে কিন্তু আপনি শুধু সুপেয়াপনের ব্যবস্থা করলেন আপনার ওখানকার যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেটি একদম প্রিমিটিভ থেকে গেল তাহলে তো আপনার ওই সুপেয় পানিটি দূষিত হয়ে যাবে সুতরাং এটার যে একটি সমন্বয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আবার মানে আমি মনে করি আরো নিবিড়ভাবে আরো বেটার ওয়েতে এটি করা দরকার এবং এক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট মেশিনারি সিভিল সোসাইটি এনজিও এক্সপার্ট যারা আছেন কাজ করছেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আরো একটু বেটার কোয়ার্ডিনেশন আপনি এখানে যে আলাপটি আসলো সেদিকে আমি সমর্থন করি যে আরো বেটার কোয়ার্ডিনেশন এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের আরো বেশি সিঙ্কিং দরকার আছে একটি বিষয় আমি বলতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি ক্লাইমেট বার্নাবেল ফোরামে দুবার চেয়ার করেছেন এবং তিনি নিজে একজন এই ক্লাইমেট বিষয়ক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সারা বিশ্বে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি কিন্তু অলরেডি আমাদের এই ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট একটি ইকোসিস্টেম গড়ার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন এবং তিনি পিএম থেকেও কিন্তু একটা নির্দেশনা এসেছে আমাদের মন্ত্রণালয়ে আমরা এ
এই জলবায়ু পরিবর্তনের এই অভিঘাত গুলো মোকাবেলা করে আমরা বেসিক যে নিড গুলো আছে যেমন এখানে সুপেয় পানির ব্যবস্থা স্যানিটেশনের ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্যের বিষয় এগুলোকে যেন আমরা বেটারলি এটা ইন্টার কানেক্টেড করতে পারি এবং আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রেও যেন আরো বেটার আউটকাম আনতে পারি ধন্যবাদ হাসিন জাহান আচ্ছা আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা যদি দেখি যে ক্লাইমেট চেঞ্জের বরাদ্দ আমি যদি কাছাকাছি ফিগার বলি প্রায় ছাব্বিশটা মন্ত্রণালয়ে এটা বরাদ্দ করা হয় বা ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য বাজেট থাকে সো যেভাবে হয় বাজেট বরাদ্দটা যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনিস্ট্রি অর্থাৎ বন পরিবেশ এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনিস্ট্রি তারা প্রকল্প নেন এই প্রকল্পগুলো হয় তারা ক্লাইমেট চেঞ্জটাকে এমনভাবে দেখেন যে কার্বন সিঙ্ক করে কিভাবে যেমন বৃক্ষরোপণ হ্যাঁ তারপরে সোলার চুল্লি মানে এই ধরনের সোলার এনার্জি এগুলো নিয়ে চিন্তা করেন অথচ তারা মানে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে কি না সেটা আপনার পানির ক্ষেত্রে হোক বা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হোক এটা নিয়ে ওনারা মাথা ব্যথা করেন না ওনাদের বরাদ্দ প্রকল্প সবগুলি এই ধরনের বিষয় নিয়ে অন্যদিকে যখন স্থানীয় সরকার তারা প্রকল্প প্রণয়ন করতেছেন তাদের মাথায় কিন্তু আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জ নাই তারা টিপিক্যাল ওয়াশ প্রোগ্রামই করতেছেন টিপিক্যাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই করতেছেন টিপিক্যাল পিট ল্যাট্রিন করতেছেন মানসিকতা মানসিকতা এইটাকে কিভাবে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট করব আমি পিট ল্যাট্রিনটাকে কি একটু ইম্প্রুভ করলে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হবে সিম্পল কোনো কোনো জায়গায় পিট ল্যাট্রিনটাকে আপনি যদি সেপটিক ট্যাঙ্কের মতো কিছু কনভার্ট করেন মতো বলতেছি বিকজ দেয়ার আর সাম টেকনিক্যাল এলিমেন্টস তাহলে কিন্তু সেটা রেজিলিয়েন্ট হবে আপনার খরচ বেড়ে দেড় গুণ হবে হয়তো কিন্তু আপনি এখানে খরচ বাড়াচ্ছেন না কারণ আপনি হ্যাঁ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট বুঝতেছেন না যে এটা করা দরকার বা করা উচিত আমার মনে হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনিস্ট্রি যদি একটু লিড রোল নেয় তারা যদি গাইড করে বিভিন্ন মিনিস্ট্রিকে সেটা হেলথ মিনিস্ট্রি হোক সেটা স্থানীয় সরকার মিনিস্ট্রি হোক যে আপনারা এরকমভাবে করলে জিনিসটা ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হয় এবং আমরা এই টাকাটার সব ব্যবহার হয় সো এরকম একটা যদি হয় যেমন আমি একটু বলি যে আমরা কিন্তু একটা কন্ট্রাডিকশন করতেছি আমরা হ্যাঁ আমি এক মিনিটে শেষ করব যে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই দিচ্ছি গ্রামে পাশাপাশি ভাই আপনি কি দিচ্ছেন আপনি কিন্তু পিট টয়লেট দিচ্ছেন দুইটা টয়লেট যখনই রানিং ওয়াটার আসবে পিট টয়লেট কিন্তু আগের প্রিন্সিপালে কাজ করবে না তার মানে আপনার সিস্টেম ইজ গোয়িং টু ফেল আফটার ফিউ ইয়ার্স আপনি কিন্তু এখন এই জিনিসটা মাথায় নিচ্ছেন না আপনি একদিকে প্রমোট করতেছেন পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম ভালো সিস্টেম অন্যদিকে আপনি সেফলি ম্যানেজ করার জন্য পিট টয়লেট দিচ্ছেন বাট দিস টু আর কন্ট্রাডিক্টিং কিন্তু আমাদের এই পলিসি মেকারদের আসলে এই জিনিসগুলি অ্যাড্রেস করা দরকার যে কোথায় কন্ট্রাডিকশন এবং কিভাবে এগুলি রিজলভ করে আমরা অ্যালাইন করতে পারি লেট মিন আমি একটা আপনি নিচ্ছি অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে থাকে আমি বলি জয় আমি ছোট আমি যদি ছোট প্রস্তাব দিতে চাই এই যে আমরা সমন্বয়ের কথা বলছি আমরা বাজেটের কথা বলছি আমাদের খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে নির্বাচন আছে আমরা আওয়াজ তুলতেই পারি যে আগামী নির্বাচনের সকল রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে বিষয়টিকে সামনে আনতে হবে রাজনৈতিক ইশতেহারে তারা এটা করবে দে শুড বি কমিটেড আমি তার সঙ্গে আরেকটি একটা সেন্টেন্সে বলতে চাই আগামী নির্বাচনের তিনশো আসনে নির্বাচন হবে আমি তিনটি আসন বলি দশ পার্সেন্টেরও কম তিনটি আসন কি আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পারবো যে তিনটি আসনে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বলেন কোনো কাগজের পোস্টার হবে না এবং তিনটি আসন তিনটি জেলাও না কিন্তু তিনটি উপজেলাও না তিনটি আসনে আপনি প্লাস্টিক বোতলে কোনো পানি ব্যবহার করবেন না শুরু করেছে আমি জানি যে তানভীর সাকিল জল জানেন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী স্তর শুরু হচ্ছে এবং যারা যাবেন কি যাবেন না বলে দোলা চালে আছে নির্বাচনে তারা তৈরি করছেন এই কমিটমেন্ট আমরা তাদেরকে চাই না জি তো ধন্যবাদ আর তার বেশি কিছু আমি আপনার কাছে আমি আসবো আলোচনা শেষ পর্যায়ে আছি ডক্টর জসিম উদ্দিন আপনি বলুন অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি টেকনোলজি নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না কারণ এটা এই এটা আসলে ফোরাম না এটা যদি প্রয়োজন হয় তাই আলাদা হয় আলোচনা করব কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সে শুধু বরাদ্দ বাড়ালে হবে না আমাদের ক্যাপাসিটি থাকতে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য মানে বরাদ্দ বাড়াতে হবে ক্যাপাসিটিটাও এনহ্যান্স করতে হবে এবং সেখানে যে সমন্বয়হীনতার যে বিষয়টা আসলো এটা যদি এটাও কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে এই সমন্বয়গুলো কে করবে বাংলাদেশে আনা যায় কেন আছে অনেকগুলো 
বেস্ট প্র্যাকটিস কিন্তু অলরেডি হয়ে যাচ্ছে এইগুলোকে আসলে ক্যাপ করতে হবে এগুলি ক্যাপ করে কারো না কারো এটা দায়িত্ব নিতে হবে যে দেশে এই হচ্ছে এবং আপনি যদি শুধু সরকারের বরাদ্দ না আমি বলছি এখানে কিন্তু অনেক বরাদ্দ আছে কিন্তু অনেক ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণটা এই যুগফলটা কারা করবে এটা যেটা বলা হইলো সেটা হচ্ছে যে এডিপি আছে এডিপি বহির্ভূত কিছু আছে এবং প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টও আছে এখানে প্রচুর এইগুলোকে যোগ করার ফলে কিন্তু তখন আর আঠারো হাজার কোটি টাকা হবে না এটা এখন এক লক্ষ আশি হাজার কোটি টাকা হয়ে যাবে গা কিন্তু এই কাজটা আসলে বাংলাদেশে কিন্তু খুব কম হচ্ছে এটা হয় হচ্ছে না এতে এই জায়গাটাই বোধ আমরা যদি একটু একটু সমন্বয়ের মধ্যে আসি তাহলে কিন্তু আমরা বেটার রেজাল্ট দেখাতে পারবো এটি হচ্ছে আমার কথা ধন্যবাদ এই এই বিষয়ে এটাতে একটা প্রস্তাব আমাদের আগে থেকেও ছিল যে একটা ওয়াশ অ্যাকাউন্ট হোক সেপারেট ইয়ার মধ্যে যেমন ওই হেলথ অ্যাকাউন্ট যেমন হচ্ছে হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিটে যে কত স্বাস্থ্যের বিষয়ে কত খরচ লাগে কত ইয়াতে যে ওয়াশ অ্যাকাউন্ট ইয়াতে হোক এরকম তো আসলে আমরা অনেক কিছুই চাচ্ছি কিন্তু মূল বিষয়টা হলো যে জন প্রতি হিসাব করে অথবা সারা দেশের প্রকল্প ভিত্তিক কনস্টিটুয়েন্সি ভিত্তিক বা কোনো না কোনো একটা বেসিস ধরে বরাদ্দটা দেন কারণ এই যে যে বরাদ্দ এখন যেটা আছে এটা মানে পরে চিন্তা করার বিষয়ে যে ব্যবহার হচ্ছে কি হচ্ছে এটা তো এত কম আপনি বলছেন রাউন্ড হওয়া উচিত এত কম বা এটার মধ্যে যে এতে যে পরিমাণ দরকার তাতে যা কিছুই না সেই কারণে এখানে ওই যে ওইভাবে ভাগ করে যে যারা দারিদ্র সীমার নিতে নিচে আছে তাদের জন্য দিয়ে দেন যে হ্যাঁ আমাদের পানি স্যানিটেশন রুরাল ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মধ্যে তারা আসবে মানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মানে আপনি বলছেন করা দরকারই অর্থাৎ কারণ এটার তো একটা এফেক্ট আছে যেমন এই যে পেটের পীড়ার মাধ্যমে এই যে কলেরা আমাদের দেশে ডায়রিয়া এর মধ্যে খরবা ক্ষয় বাচ্চা হচ্ছে অনেক লং টার্ম এফেক্ট আছে তো এইখানে এটা দীর্ঘ আলোচনা কিন্তু মূল বিষয়টা হলো যে বাজেট তো শুধু কাঙ্ক্ষিত কোনো সংখ্যা না এটা একটা প্ল্যানিং এটা একটা পরিকল্পনা হ্যাঁ গাণিতিক পরিকল্পনা তো এইটা দিয়ে যদি আমরা ঠিক করতে পারি যে না আমার এই আগামী বছরে এই কনস্টিটুয়েন্সিতে আমাদের এই লক্ষ্য দরকার উত্তরাঞ্চলের জন্য এত বরাদ্দ দরকার ন্যায্যতা ভিত্তিক বরাদ্দটা করে দেন যে উপকূলের জন্য এত দরকার এইভাবে একটা বেসিস ধরে মন্ত্রণালয় থেকে আমরা চাচ্ছি যে একটা সুনির্দিষ্ট এবং একটা মিনিমাম একটা যাতে এই বরাদ্দটা হয় তা আমি বারবার একটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চেয়েছি মোহাম্মদ জুবাইর হাসান এই বিষয়গুলোকে আপনারা কখনো সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন যে এগুলো হওয়ার দরকার আজকে যেগুলো বলছেন না আমরা সবসময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সংগঠনের আমাদের নেটওয়ার্ক আছে প্রায় দুশো বাউন্নটা সংগঠন সহ আমাদের নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্কস আছে বিভিন্ন সেখানে রেসপন্সগুলো কী পেয়েছেন প্রতি উত্তর এবং আমরা এই যে এই যে প্রণবদের যে কথাটা বললেন যে ওই ইশতেহারের কথা গত ইলেকশনের আগে আমরা সব পার্টির কাছে ওই ইশতেহারের কতগুলো কথা বলে আসছি এবং এই যে এসডিজির কথাটা এই বর্তমান সরকারের ইশতেহারেও আছে যে এটা বাস্তবায়নের একটা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা তো এইভাবে আমরা বলে যাচ্ছি কিন্তু আপনাদের বলে যায় কি সরকার ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে তার পলিসি কখনো কি কিছুটা পরিবর্তন এসেছে কখনো না পরিবর্তন তো কিছুটা এসেছেই ওই যে যেটা সেফলি ম্যানেজ স্যানিটেশনের যেই কঠিন যেই লক্ষ্য সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রায় আটান্ন শতাংশ এখন হ্যাঁ এবং ওই ওপেন ডেফিকেশন একের নিচে ওপেন ডেফিকেশন না ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি এখন হয়তো এটা অনেকে বলতে পারো যে না আমি ওটা দেখেছি কিন্তু আসলে পার্সেন্টেজে এটা একটা গাণিতিক হিসাব করা আছে কমই আছে আবার সবার জন্য কিন্তু পানিটা পাচ্ছে কিন্তু ওইটা ওই যে গুণগত মান ঠিক আছে কি না অ্যাক্সেস করতে পারছে কিনা না অ্যাভেলেবেল হচ্ছে কিনা না এই যে এই চার পাঁচটা প্যারামিটার অনুযায়ী সেফলি ম্যানেজ ডক্টর জসিম এটা ক্লিয়ার বলছেন যে সেফলি ম্যানেজের কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ভাগ করা আছে তো ওগুলো অ্যাড্রেস করতে যে আমাদের হয়তো বা একটু দেরি হচ্ছে এবং সেই জন্য দুই হাজার তিরিশ সাল খুবই বেশি দূরে না এর আগে মনে করেন যে দুই হাজার তিরিশ সালের ভিতরে এইচডি বাস্তবায়ন পরিপূর্ণ সম্ভব হবে বাংলাদেশে না সম্ভব না হলেও আমাদের তো ওই ধরনের লক্ষ্যমাত্রা করা আছে সম্ভবটা করতে গেলে হ্যাঁ এই যে এই জন্য বড় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে ওইখানে সকলের জন্য করতে হলে পরিসংখ্যান এবং সূচকে হবে পরিসংখ্যানে তো ওই বাস্তব থেকেই তো পরিসংখ্যান নিবে যে ধারায় চলছে আপনি বলেন যে যে ধারায় চলছে কি লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব আমরা আশাবাদী আপনার আশাবাদী জি আমি আসবো তার বিশ্বকে জয় আপনি বলুন যে যেখানে তারা বলবার চেষ্টা করছে আপনি তো এই মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য সেখানে যেটি এইচ জিডি বাস্তবায়ন অর্থাৎ লক্ষ্যের যে ছয় যে লক্ষ্যটা আছে 
এটি দুই হাজার তিরিশ সালের ভিতরে বাস্তবায়ন হবে কিনা উনি বলতে চেয়েছেন যে এই জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে অন্য অন্য প্রক্রিয়াগুলোর পাশাপাশি বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজন আছে আপনি কি বলবেন না দেখুন আসলে মানে এস ডিজি বা এম ডিজি যখন ছিল এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তো বাংলাদেশ যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে বিভিন্ন গোল অর্জন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা এই এইচ ডিজি সিক্স এর এগুলো বাস্তব দুই হাজার তিরিশ এর মধ্যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা আশাবাদী এবং আমরা মনে করি আমরা রাইট ট্র্যাকে আছি এবং এখানে শুধু বাজেট বরাদ্দ বাড়ালে যে হবেন এটি কিন্তু আলোচকরাও বলেছেন আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইমপ্লিমেন্টেশন এই দু ক্ষেত্রেই আমি মনে করি যে আমাদের একার পক্ষে আমি আবারও বলছি আমাদের একার পক্ষে এটি সম্ভব নয় এটি আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা আছেন বিদেশি মানে সংস্থা যেগুলো আছেন বা রাষ্ট্র যেগুলো আছেন যারা আমাদেরকে সেই অনুযায়ী সহযোগিতার কথা বললেও আসলে সেভাবে করে থাকেন না তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রোল রয়েছে আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই যে এখানে যে ক্লাইমেট রেজিডেন্ট ইকো সিস্টেম আমি যেটি বললাম ডক্টর হাসিন জানের কথাটি বললেন যে এখন কিন্তু এই ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকো সিস্টেমের ইকোসিস্টেমটিকে যেন সকল মন্ত্রণালয় তাদের জলবায়ু যে কম্পোনেন্ট আছে সেখানে যেন প্রায়োরিটি দেয় এটির ব্যাপারে আমাদের বন পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিন্তু ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে অলরেডি ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে যখনই কোনো মন্ত্রণালয় প্রকল্পগুলো নেয় তখন আমাদের থেকে একটা মানে অ্যাক্টিভ প্রচেষ্টা থাকে যে তারা যেন এই বিষয়গুলো মাথায় আনে এখন সকল ক্ষেত্রে কি এটি হয় না আসলে সকল ক্ষেত্রে এটি হয় না কারণ আসলে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের পুরো বিষয়টি এত ইভলভিং এবং এত ফ্লুইড যে এটি কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় এবং এটি কিন্তু আসলে সত্যিকার অর্থেই মানে এই প্রক্রিয়ার সাথে যারা যুক্ত তারা যেভাবে উপলব্ধি করতে পারে তা অন্যদের পক্ষে কিন্তু হুট করে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব না তবে সেই ডাইনামিক্সটি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু এবং একটি বিষয় আমি বলতে পারি যে এখানে অন্তত পক্ষে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলবো এই একটি বিষয় এই জলবায়ু পরিবর্তন যেখানে সত্যিকার অর্থে আমাদের যারা এক্সপার্ট আছেন আমাদের যারা সিভিল সোসাইটি আছেন যারা এনজিও আছেন এবং সরকার তারা কিন্তু মোটামুটি অন্য যে কোনো ইস্যু থেকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় কিছুতে অনেক কাছাকাছি অবস্থান করেন এবং একে অপরের সাথে একসাথে কাজ করার একটা ভালো প্রচেষ্টা সকলের মধ্যেই আছে তবে আমি এটি বলে শেষ করতে চাই যে আমাদের আসলে অনেক দূর পথ যেতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস এবং আমি মনে করি যে যে কথাটি আমি বললাম যে আমাদের মানে কোয়ার্ডিনেশনটা আবারও অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন